హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ నేను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ స్పెషల్ ఎడిషన్కి స్వాగతం ఈరోజు మన స్పెషల్ ఎడిషన్లో పద్మజ గారు ఉన్నారు అలానాటి మేటి అందాల నటుల్లో ఒకరైన హర్నాథ్ గారి కుమార్తె ఆమె ఎన్టీఆర్ తర్వాత శ్రీరామ శ్రీకృష్ణ పాత్రల్లో మేటి హర్నాథ్ ఆయన హీరోగా ఎన్నో సినిమాలు చేశారు ఆయన కెరీర్కి సంబంధించిన విశేషాలతో పాటు ఆయన వ్యక్తిగత విషయాలను కూడా ఇప్పుడు పద్మజ్ గారు మనతో షేర్ చేసుకోబోతున్నారు సో లెట్స్ వెల్కమ్ పద్మజ్ గారు నమస్తే అమ్మా నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు మా హర్నాథ్ గారు దూరమై ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది అయినా ఇప్పటికీ ఆయన ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చెక్కు చదరని స్థానం సంపాదించుకుని ఉన్నారు అది తలుచుకున్నప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా సంతోషంగా ఉంటుందండి ఎంతో మంది అభిమానులు ఉన్నారు ఆయనకి ఇప్పటికీ కూడా తరచూ చాలామంది ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఓకే ఆయన ఆయన గురించి మీ దగ్గర మాట్లాడినప్పుడు సాధారణంగా చర్చకు వచ్చే అంశాలు ఏంటి స్నేహపూర్వకంగా ఉంటారు మా అందరితో ఇక్కడ పెద్ద హీరో అనే భేషజాలు ఉండవు చాలా స్నేహపూర్వకంగా చాలా సింపుల్ మనిషి అని అంటారు అందరూ ఆయన మనకి దూరం అయినప్పుడు మీ ఏజ్ ఎంతమ్మా ట్వంటీ అండి ట్వంటీ సో అప్పటికి మీ మ్యారేజ్ చేశారు ఎలా ఎలా ఆయన ఇంట్లో ఎలా ఉండేవాళ్ళమ్మా ఇంట్లో అయితే ఇంకా చాలా జాలీ అండి వెరీ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఆయనకి బాగా ఎక్కువ ఉంది ఓకే చాలా జాలీగా చాలా హ్యాపీగా ఉండేవారు ఫ్రీగా ఉండేవారు అండి అందరితో ఫ్యామిలీ మోస్ట్లీ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ అనమాట అంటే ఆయన కెరీర్ ఆయన సినిమా స్టార్టింగ్లో మా చిన్నప్పుడు అంతా మాకు బికాస్ ఈ వాజ్ ఫుల్లీ ఆక్యుపైడ్ అనమాట ఆయనకి ఫిఫ్టీ నైన్ నుంచి సెవెంటీ త్రీ వరకు పీక్ పీరియడ్ అండి సో ఫుల్లీ హీ వాజ్ ఆక్యుపైడ్ ఆ తర్వాతనే ఆయన కొంచెం ఫ్రీ ఫ్రీగా ఉన్నారనమాట ఆల్మోస్ట్ ఆయన కెరీర్కి అప్పటికి కొంచెం ఎండింగ్ స్టేజ్ వచ్చింది తర్వాత ఫ్రీగా ఉండేవారు ఫ్యామిలీతో చాలా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేవారు మీ చిన్నప్పుడు ఆయనతో షేర్ చేసుకున్న విషయాలు ఎవరికి చెప్పనివి ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే అంత ఇదిగా ఏమి ఎవరి గురించి ఎప్పుడు ఏది మాట్లాడేవారు కాదండి బికాస్ హీ వాస్ ఏ ప్రాపర్ జెంటిల్మెన్ అనమాట ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఆయనకి ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఉండేవారు ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలోని ఉన్నారు బయట ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో అయితే మోస్ట్లీ మన పద్మనాభం గారు అని రాజ్బాబు అంకల్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆయన పోయినందుకు వచ్చేవారు మా ఇంటికి రెగ్యులర్ సినిమాకి దూరం అయిన తర్వాత కూడా రెగ్యులర్గా వీళ్ళందరూ చాలా రెగ్యులర్గా వచ్చేవారండి ఇంట్లో ఎప్పుడు భోజనాలు హడావిడి అలా చాలా వచ్చేవారు అందరితో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారు వాళ్ళు కాకుండా చాలామంది బయట కుటుంబాల వాళ్ళని కూడా ఈయన చాలా ఎంటర్టైన్ చేసేవారు ఓకే అందరికీ సో ఫ్రెండ్స్ అయితే మాత్రం చాలామంది ఉండేవారు అండి ఎక్కువ రెగ్యులర్ మా మొత్తం మన రమణారెడ్డి గారు అని పాతకాలం కమిడీ కమిడీ అని కమిడీ అని ఆయన చాలా అందరూ మామూలుగా కో ఆర్టిస్టులతో కూడా ఈ వాస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ ఓకే ఫ్రెండ్లీ అనమాట ఇంటికి కూడా చాలామంది వచ్చేవారు ఎప్పుడు మాత్రం మీ చిన్నప్పుడు ఆయనతో మర్చిపోలేని అనుభవాలు మీరు కానీ మీ బ్రదర్ కానీ అన్నయ్య నేను అంటే మీ ఇద్దరమే కాబట్టి చాలా క్లోజ్ అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అది ఇంకా చ అన్నయ్య అయితే బాగా ఎక్కువ అలర్జీసి ఉండనమాట ఒకసారి నన్నయితే చిన్నప్పుడు ఎదురింట్లో మిగతా పిల్లలతో ఆడుకోవడానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు బాగా టూ ఇయర్స్ అప్పుడు ఇప్పుడు నీళ్ళ ట్యాంక్లో పడిపోయానండి నేను పడిపోతే ఇప్పుడు తర్వాత విషయం నాన్నగారికి తెలిసి బాగా కొట్టారా ఫస్ట్ టైం అనమాట దెబ్బలు తిండు అండ్ దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ టైం ఆల్సో ఓకే కొంచెం అన్నయ్య ఎక్కువ అలరి సహజంగా నేను ఆడపిల్లని కాబట్టి చాలా అండి గారాబం అంటే గారాబం కన్నా కూడా చాలా ప్రేమ ఎక్కువ అనమాట ఇట్స్ వెరీ లైక్ సమ్వాట్ లైక్ పొసెసివ్ ఆల్సో చాలా ఎక్కువ అభిమానంగా ఉండేవారు అనమాట కొంచెం అన్నయ్య ఎక్కువ బయట తను ఫ్రెండ్స్ స్కూలు అలాగా స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఫాదర్ ఇంత స్టార్ అని తోటి పిల్లలు తెలియదండి ఆల్మోస్ట్ నాకు టెన్త్ స్టాండర్డ్ వరకు ఈయన స్టార్ అని తెలియదు నా స్కూల్లో తోటి పిల్లలు కూడా అందరూ కూడా వీళ్ళ సినిమాకి సంబంధించిన వాళ్ళే ఓకే ఇప్పుడు గుత్తా రామనీడి గారు వాళ్ళ బాబు నందనరావు గారు సన్ను తర్వాత రవికాంత్ నగాయిచ్చి వాళ్ళ పాప ఓకే చాంద్ గారు నుండి ఎవరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వాళ్ళు కుదరవల్లి నాగేశ్వరరావు గారిని వీళ్ళందరూ నా స్కూల్ మేట్స్ వాళ్ళ బాబు వాళ్ళందరూని బట్ మా నాకు తెలియదు ఒకసారి తర్వాత ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు స్కూల్ అంతా అయిపోయి తర్వాత మొన్న మధ్యన అందరం గ్రూప్లో ఫామ్ అయినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసిందనమాట 
ఓకే మీ ఇలా ఫలానా అని చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడ్డారు ఓకే అంటే మనకి వాళ్ళు స్టారు ఇలా అని చెప్పుకోవాలని అలా తెలియదు అండి ఇప్పుడు బేసిక్గా మేము చెన్నైలో పుట్టి పెరిగాము కదా సో అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ అంతా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ నార్మల్ అనమాట కొంచెం ఇది ఉండదు సో తర్వాతే తెలిసింది వాళ్ళందరికీ అంటే వన్స్ తెలిసిన తర్వాత నాన్నగారు అంటే మీకు ఎలాంటి అభిమానం కలిగిందండి ఒక ఆర్టిస్ట్గా అంటే ఫాదర్గా ఉంటుంది ఫాదర్గా అయితే అది దట్స్ నో డౌట్ అలాగా చిన్నప్పుడు కూడా ఇది యాక్టర్ యాక్టర్ అంటుంటే కూడా మాకు అంత నాలెడ్జ్ తెలిసేది కాదు తర్వాత నేను ఆల్మోస్ట్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాతనే ఆయన మూవీస్ అన్నీ చూడు మొదలుపెట్టాను అప్పుడే టీవీ అది వచ్చింది కదా సో టీవీల్లో వీటిలో యూట్యూబ్స్లో అన్నిట్లో వాళ్ళ మూవీస్ అన్నీ చూసి ఓహో అప్పుడు అనిపించేది అనమాట ఇంత పెద్ద స్టారా నాన్నగారు అని అప్పుడు కొంచెం పోయే ముందు కొంచెం తెలిసింది ఆ తర్వాత 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 ఒక్కొక్కటి చూస్తూ ఉంటే అప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట అసలు ఎప్పుడు కూడా అలా చూపించుకునేవారు కాదు బట్ వెన్ ఎవర్ మేము అందరం చిన్నప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు షూటింగ్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళం అని ఎక్కడికి వెళ్ళి అవుట్డోర్ షూటింగ్స్కి అయితే కంపల్సరీ వెళ్ళేవాళ్ళం అండి అందరం అమ్మగారు అన్నయ్య నేను అందరూ ఫ్యామిలీగా వెళ్ళేవాళ్ళం ఏదో ఇక్కడికో వెళ్తున్నావు నాకు గుర్తున్నది అయితే బాలభారతానికి వెళ్ళామంటండి అందులో నారదుడు నారదుడు వేషం వేశారు అది ఎక్కడంటే మన కుట్రాలంలో చేశారు కుట్రాలం దగ్గర చేశారంట అంటే అప్పుడు నాకైతే మెమరీస్ లేదు అమ్మగారు చెప్పడం బోట్లు ఇలా రౌండ్గా తక్టలు అలా ఉండేవి కదా సగం దూరం దాకా వెళ్ళి వీళ్ళందరూ ఆ పైన కొండపైకి ఎక్కేసారు షూటింగ్ వీళ్ళందరూని సగం దూరం వెళ్ళి మధ్యలో ఆగిపోతే కొంచెం అప్పుడు చాలా భయం వేసి మళ్ళీ మేము వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసాం అంటే అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కలకటా వెళ్ళినా బాంబే వెళ్ళినా మామూలుగా హైదరాబాద్ వచ్చినా ఏ అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్ళినా కూడా మేము కంపల్సరీ నాన్నగారు తీసుకెళ్ళేవారు అండి ఆయన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత సినిమా విశేషాలు ఎప్పుడన్నా షేర్ చేసుకునేవాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అంటే అమ్మగారితో షేర్ చేసుకునేవారు అండి ఓకే మీ మదర్ అలా మదర్ తోటి కూడా చాలా క్లోజ్గానే ఉండేవారు అమ్మగారు మా యాక్చువల్గా అది మా దురదృష్టం అమ్మ లేకుండా ఉన్నారు ఇప్పుడు లేదంటే షీ నో సో సో మెనీ థింగ్స్ అనమాట నా మా మదర్ మళ్ళీ మాతో కన్నా కూడా మా పిల్లలతోటి మా అన్నయ్య పిల్లలతోటి బాగా షేర్ చేసుకునేవారు ఆ అనుభవాలు అవన్నీ కూడా అని సో దే విల్ బీ టెలింగ్ అస్ అనమాట అమ్మమ్మ ఎలా చెప్పారు నాన్నమ్మ ఎలా చెప్పారని అలా అన్నయ్య పిల్లలు మా పిల్లల తర్వాత షేర్ చేసుకునేవారు మీ మ్యారేజ్ తర్వాత నాన్నగారి సినిమాల చుట్టూ మొదలుపెట్టా అన్నారు కదా అవునండి సో మీకు నాన్నగారి సినిమాల్లో బాగా నచ్చినవి ఏంటి ఎందుకు ఫస్ట్ సీతారామ కళ్యాణం అండి దానికి మళ్ళీ అది అఫీల్ లేదు బికాస్ ఒక రాముడిగా అలాగా ఆ ఇది అలాగే ఉండిపోయింది ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం ఈ రాముల వారి కళ్యాణానికి అన్నిటికీ పాటలు పాట వేస్తూ ఉంటారు జనరల్గా ఆ ఎన్టీఆర్ గారు రాముడిగా ఆయన్ని తీసుకొని ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయిన తర్వాత హర్నాథ్ గారికి ఒక పీక్ స్టార్ డమ్ వచ్చింది అనేది కూడా అవునండి అప్పుడే ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాతనే మ్యారేజ్ కూడా ఫిక్స్ అయిందంట ఓ మదర్కి వాళ్ళకి ఎలా అండి అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అండి ఇన్ఫాక్ట్ ఆ సినిమాలో ఇంకా పలానా రాముడు గారిని అమ్మ ఇలా చేసుకోబోతున్నారని తెలిసి మొత్తం టోటల్ అమ్మ కజిన్స్ వాళ్ళ పెద్ద ఫ్యామిలీ అనమాట కజిన్స్ కానీ వాళ్ళ చుట్టాలు మొత్తం అందరూ కూడా బండ్లు వేసుకుని వెళ్ళిపోయారు సినిమా చూడాలి సినిమా చూసిన తర్వాత అమ్మ వాళ్ళ ఊరు ఈస్ట్ గోదావరి కోనసీమ డిస్ట్రిక్ట్ అండి కోనసీమలో ముమ్మిడివరం దగ్గర నడవపల్లి అని ఒక గ్రామం అండి అది అక్కడ మా దగ్గరకు వచ్చి ముగ్గురు బ్రదర్స్ ఉన్నారు యంగర్ బ్రదర్స్ ఏం చెప్తుండే వాళ్ళని నాన్నగారి గురించి మమ్మీ అన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకునేవారండి నాన్నగారి గురించి చాలా ఇదిగా మొత్తం అన్ని విషయాలు చెప్పుకో చెప్పేవారు ఆ తర్వాత అది జరిగేవి షూటింగ్లో జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ కానీ ఇంటికి చాలామంది వచ్చేవారు కదా కో ఆర్టిస్టులు అందరూ చాలామంది వచ్చేవారు అంటండి వాళ్ళందరి గురించి కూడా చెప్పేవారు అమ్మ అంటే కూడా ఎస్పెషల్లీ అల్లురాములింగయ్య గారికి మదర్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట అంటే కొంచెం అప్పుడు వీళ్ళు బయటకు వచ్చేవారు కాదు కదా కానీ తప్పకుండా వచ్చి అమ్మాయి అమ్మాయి పిలిచి చక్కగా మా అందరూ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా చాలా అంటే మోస్ట్లీ అందరూ అమ్మను కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేసేవారు అనమాట కో ఆర్టిస్ట్ లేడీ ఆర్టిస్టులు కూడా శారద గారని దేవి గారని మన జమ్ముడు గారని అందరూ కూడా అమ్మని చాలా అప్రిషియేట్ చేసేవారు 
మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సన్ నాన్నగారు హ్యాండిల్ చేయడం బాగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారని చెప్పి అంటే షీస్ రియలీ వెరీ స్ట్రాంగ్ మెంటలీ స్ట్రాంగ్ అనమాట చాలా అంటే ఎన్నో మీకు తెలుసు కదా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అన్నాక చాలా రూమర్స్ వస్తాయి చాలా తట్టుకోవాలి అన్నీ తెలుసు అండి బికాస్ దే ఆల్ అందరూ కూడా ఎవ్రీబడి యూస్ టు కమ్ హోమ్ మా అమ్మగారు చేసిన పలహారాలు ఇవి అవి అన్ని అందరూ అడిగి అడిగి పంపించమని ఎవరు భోజనాలు అన్నీ ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళేవి సో అండ్ ది షీస్ ఫ్రెండ్లీ విత్ ఎవ్రీబడి అంటే జనరల్ గా రూమర్స్ అనేవి కామన్ అండి ఇండస్ట్రీలో అవునండి అలా వచ్చిన రూమర్స్ లో మీ మమ్మీని బాగా బాధ పెట్టిన రూమర్ ఏంటమ్మా అంటే ఎప్పుడు నాకైతే ఏమి గుర్తు లేదండి కాదు జనరల్ చెప్తారు మమ్మీ షేర్ చేసుకుంటే అలాగేమి అంత మదర్ ఎలాగంటే అంటే ఏది పట్టించుకోరండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే షీస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అనమాట దీన్ని అంతగా మా అంటే ఇది ఎంత కామన్ అని ఆమెకు తెలుసు ప్లస్ నాన్నగారు ఉండే దీనిలో వచ్చి ఇలాంటి రూమర్స్ ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయని యాజ్ లాంగ్ యాజ్ సోదర్ నాన్నగారు చాలా అభిమానంగానే ఉండేవారు ఇంట్లో అంటే ఆయన ఏదో రూమర్స్ ఇలా ఉన్నాయని కూడా ఎక్కడ మాకు అనిపించేది కాదు సో అండ్ మేము చిన్నపిల్లలం కాబట్టి నా మాకైతే మీకు తెలియదు తెలియదు ఓకే ఇప్పుడు ఆయన నాన్నగారిని ఒక స్టార్గా ఎదటంలో ఎన్టీఆర్ గారి పాత్ర ఎంతో ఉంది కదా ఆయన సినిమాల్లో ఎన్నో సినిమాల్లో కీలకమైన పాత్ర ఇచ్చారు చాలా ప్రోత్సహించారు ఎప్పుడు బ్రదర్ బ్రదర్ ఆప్యాయంగా పిలిచేవారు మా మదర్ని కూడా చాలా గౌరవించేవారు చేశారండి అంటే ఎన్టీఆర్ గారితో చాలా అనుబంధం ఉండేది ఏఎన్ఆర్ గారు అంటే మాకు చిన్నప్పుడు మేము కూడా ఎప్పుడు ఐడియా లేదు అమ్మగారు కూడా ఎప్పుడు షేర్ చేయలేదు ఆ విషయం గురించి అయితే యాక్ట్ చేశారండి నాలుగేసి మూవీస్ యాక్ట్ చేశారు ఆయనతో అమర్ శిల్పి చెక్కన్న ఫ్రెండ్లీగానే ఉండేవారంటండి మురళీ కృష్ణ అమర శిల్పి జక్కన్న ఇంకేదో చాలా సినిమాలు యాక్ట్ చేశారండి నాన్నగారిని ఎన్టీఆర్ గారు ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు కదా ఆ తర్వాత ఎందుకు మరి కొన్ని రూమర్స్ వినిపించినాయి నాన్నగారికి ఎన్టీఆర్ గారికి మధ్యలో గ్యాప్ అనేది వచ్చిందని అది ఎంతవరకు నిజం అది అసలు నాకు ఆ విషయం గురించి ఐడియా లేదండి విన్నను లేదు ఎందుకంటే మేము చాలా చిన్న పిల్లలం అప్పుడు మామూలుగా ఏదన్నా అలా జరిగినప్పుడు అమ్మగారు కూడా ఈ విషయంగా నాకు ఏమి చెప్పలేదు ఎందుకంటే అయ్యాషి ఆవిడకి ఎన్టీఆర్ గారు అంటే చాలా గౌరవం ఉండేదండి అదే సేమ్ నాన్నగారికి ఇద్దరికి కూడా చాలా గౌరవం ఉండేది అలాగని బయట వినటం వినటమే తప్పితే మాకైతే ఆ విషయాలు ఏమి గుర్తు లేదు విన్నాను కూడా లేదండి అప్పటి ఆర్టిస్టులతో నాన్నగారికి ఎలాంటి అనుబంధం ఉండేది అప్పటి ఆర్టిస్టులు అందరితోటి చాలా బాగా కోఆపరేషన్ ఉండేదండి అందరూ అంటే బాగా ఇష్టపడేవారు చాలామంది ఇళ్ళకు వచ్చేవారు అప్పుడు శారద గారు దేవిక గారు గీతాంజలి గారు రాజశ్రీ గారు వీళ్ళందరితోటి బాగా అందరూ అమ్మగారితో కూడా బాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారు మెయిన్గా సూర్యకాంతం గారికి అయితే బాగా ఇష్టం అనమాట ఓకే సూర్యకాంతం గారు రాజ్బాబు గారు పద్మనాభం గారు ఎస్వి రంగ రంగారావు గారు అందరితోటి మంచి అనుబంధం ఉండేదండి ఎస్వి రంగారావు గారు నాన్నగారు యాక్చువల్గా ఈ ఈవినింగ్ టైమ్స్లో బాగా టైం స్పెండ్ చేసి స్పెండ్ చేసేవారు అంటండి ఆయన అప్పుడప్పుడు అక్కడ పాండి బజార్ లేదు హమీదియా హోటల్ అని ఉండేదంట అక్కడికి బట్ నాన్నగారికి ఏంటంటే అలాంటి ఫుడ్ వచ్చి అగ్రెసివ్ ఫుడ్ ఎప్పుడు తీసుకునేవారు కాదు వెరీ చాలా సాత్వికంగానే భోజనం విషయంలో మాత్రం ఆయనకి జనరల్గా ఎలాగంటే కోడిగుడ్లు కూర పప్పుచారు పొటాటో ఫ్రై ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ తప్పితే నాన్ వెజ్ వెజ్ వెజిటేరియన్ ఎక్కువ ఇష్టపడేవారు అండి నాన్ వెజ్ ఎక్కువ ఇష్టపడేవారు జనరల్గా రాజులు అంటే అసలు నాన్ వెజ్ బాగా ఉండేది పెట్టిన పేరు కదా పేరండి కానీ ఈయన ఎందుకో ఫుడ్ విషయంలో మాత్రం చాలా ఇదిగానే ఉండేవారు అండి జనరల్గానే హీస్ ఎ వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్ పర్సన్ అనమాట అండ్ హ్యాస్ లాట్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కూడా చాలా ఉండేది తర్వాత తర్వాత నాకు ఒక ఊహ తెలిసిన తర్వాత మీ నేను అన్నయ్య మీ అందరం బాగా తెలిసిన తర్వాత కూడా కొంచెం ఎక్కువ టైం ఇంట్లో స్పెండ్ చేసేవారు కదా అప్పుడు కూడా అంటే హీ యూస్ టు రీడ్ లాట్స్ ఆఫ్ బుక్స్ అనమాట 
ఆల్ ఫీ దట్ యాక్చువల్లీ ఆయన పోయే ముందు ఆయన చదువుతున్న బుక్ వచ్చి డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా అని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు రాసిన బుక్ అనమాట ఆయన చదువుతున్న పుస్తకం లాస్ట్లో అంతకుముందు కూడా నీ నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఉండేది అండి తెలుగు కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ చాలా కలెక్షన్ ఉండేది అన్ని ఫిక్షన్స్ డ్రామా ఎక్కువ ఇష్టపడేవారు తెలుగులో అయితే శ్రీశ్రీ గారు తర్వాత మన దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారిది పుస్తకం తర్వాత ఆయనది కృష్ణపక్షం అనుకుంటాను చదివేవారు నాన్నగారు చదువుతున్న బుక్స్ గురించి చెప్తున్నారు కదా లైబ్రరీలో ఇంకా ఏ టైప్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఎక్కువ ఉండేది ఇంగ్లీష్ బుక్స్ చాలా ఉండేవండి మోస్ట్లీ తెలుగులో అయితే అడవి బాపరాజ్ గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిది శ్రీశ్రీ గారి మహాప్రస్థానం అంటే ఈ ఒకటని కాదు వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉండేదండి సో ఈ కవులతో సిట్టింగ్స్ అవన్నీ జరుగుతుండే కవులనే చాలామంది వచ్చేవారు అంటే నాకు వాళ్ళు పలానా పేర్లు అని తెలియదు కానీ నాన్నగారిని కలుసుకోవడానికి మాత్రం వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చేవారు ఎక్కడెక్కడి నుంచో అందరికీ ఇంకా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ భోజనం ఏర్పాట్లు కానీ అన్నీ ఇంకా ఇక్కడే ఉండేవన్నమాట అప్పటికే నాన్నగారికి మంచి మందలవాటు అంతా ఉందమ్మా ఆయన యాక్చువల్గా ఏంటంటే స్టార్టింగ్లో రాలేదండి ఆయనకి మధ్యలోనే ఎలా అలా వచ్చింది అలవాటు అసలు అనేది ఏమన్నా చెప్పారా మమ్మీ ఎప్పుడు మా అసలు ఆయన ఎలాగంటే మా తాతయ్య గారిని చూస్తే నేను వణికిపోయేవారు అంటే అంత భయ భయంగా ఉండి అలా ఉండేవారు చదువుకున్నప్పుడు అంతా కూడా అని తర్వాత మధ్యలో కొంచెం హీరో అయిన తర్వాత మధ్యలో అదే ఫ్రెండ్స్ తోటి మొదలైనట్టు ఉందండి ఓకే అంటే మా అమ్మగారికి కూడా పెద్దగా తెలిసేది కాదు తాతయ్య నానమ్మ అందరూ ఉండేవాళ్ళు ఫ్యామిలీ అంతా చెన్నైలోనే ఉండేవారు కదా తర్వాత తర్వాత తెలిసినట్టుంది కొంచెం నాన్నగారికి కొంచెం అలవాటు అయిన బాగా అలవాటు అయిన తర్వాత తెలిసిందండి అమ్మ అమ్మగారికి కూడా అప్పటికి ఇంకా టూ లేట్ అయిపోయిందండి అంటే యాక్చువల్గా ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే ఆ అలవాటు వల్లే కెరియర్ అంటే ఎంతో లాంగ్ కెరియర్ ఉండాల్సిన హర్నాథ్ గారి కెరియర్ చాలా షార్ట్కే అయిపోయింది పరిమితం అయిపోయింది అనేది బాగా ప్రచారంలో ఉంది అది అంటే వాస్తవం కూడా వాస్తవం అది యాక్చువల్గా యాక్చువల్గా వాస్తవం ఏంటండి ఆ అలవాటు అలాగా ఎక్కువ అవ్వడానికి కూడా ఏంటంటే ఆయన బేసిక్లీ సెన్సిటివ్ పర్సన్ కాబట్టి ఓకే కొన్ని 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 విషయాలు కొన్ని హర్టింగ్గా ఉండేవి ఆయనకి దానివల్ల ఇంట్లో అండి లేదా బయట ఇంట్లో కాదండి ఫ్యామిలీ పరంగా దర్ ఇస్ నో ఇది ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ కొంచెం అవకాశాలు తగ్గడం అవకాశాలు కూడా తగ్గడం అంటే న్యాచురల్గా తగ్గడం కాకుండా మామూలుగా ఈయన చేయవలసిన చేయలేకపోవడం ఈయన దానివల్ల కొంచెం అంటే దాని వెనుక ఏదన్నా అంటే వాంటెడ్గా కుట్ర లాంటివి ఏమైనా జరిగినాయని ఎప్పుడైనా చెప్పేవాళ్ళ అలా ఏమి ఆయన ఏది ఎప్పుడు చెప్పుకునేవారు కాదండి అదే వచ్చిన డ్రాప్ యాక్ బాధపడేవారు దేని గురించి అని తెలియదు సో చెప్పుకునేవారు కాదు దాంతో ఇంకా కొంచెం ఆయన ఫ్రెండ్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ అలా కొద్దిగా అంటే ఆయన కెరియర్ బిగినింగ్లో నిజంగా చెప్పాలంటే అందాల నటుల్లో ఆయన ఒకళ్ళు ఆయన 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 అంటే అందానికి మారు పేరుగా ఉండేవాళ్ళు కదా ఉండేవారండి సో అప్పుడు మమ్మీ ఏమన్నా ఈర్షపడ్డారా అలా ఏం లేదు అంటే బేసిక్గా మా అమ్మ ఎలాగంటే పూర్తిగా ఈ పల్లెటూరు వాతావరణం ఓకే అండ్ వాళ్ళది వచ్చి షీ సెవింగ్ వెరీ బిగ్ ఫ్యామిలీ అనమాట ఇంకా మొత్తం ఇంకా మా చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారనమాట మా అమ్మ సో ఆమె పెరగడం కూడా మేనమామల దగ్గరే పెరిగారు కండవిల్లో నాన్నగారు మ్యారేజ్ కూడా అక్కడే చేశారనమాట కండవిల్లోనే చేశారు వాళ్ళు మేనమామల దగ్గరే సో షీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట ఇలా ఎప్పుడు నాన్నగారిని చూసి పొంగిపోయేవారు మురిసిపోయేవారు కానీ ఆయన మీద ఎప్పుడు చాలా మంచిగానే చెప్పేవారు పిల్లలకు కూడా తెలుసు బాగా ఎంత గొప్పగానే చెప్పేవారు అండి ఎప్పుడు ఆయన గురించి ఇలా లేదు ఇప్పుడు మమ్మీకి అలా పల్లెటూరు వాతావరణం నుంచి వచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి నాన్నగారు ఏమైనా అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారని ఏమన్నా అలా తర్వాత ఎప్పుడైనా చెప్పారా లేదండి ఏమీ లేదు నాన్నగారు కూడా కొన్నిసార్లు ఆమె అమాయకత్వం చూసి నవ్వుకునేవారండి నవ్వుకునేవారు నా దగ్గర కూడా చెప్పేవారు అనమాట కొంచెం అంటే పల్లెటూరు అమ్మాయి పల్లెటూరు కదమ్మా అలాగా 
అని అలా నివ్వరు అనమాట చాలా ఇదిగా చూసేవారండి జనరల్గా పర్యటూర్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే హీరోయిన్లతో డ్యాన్స్ చేయటం కానీ దగ్గరగా అంటే ఇది మామూలు కాదు కదండి బాగా ఉన్నతమైన ఫ్యామిలీలో నుంచి వచ్చారు కదా సో చెప్పు అదే ఆ మెగ్నాని బట్టి అవన్నీ ఉండేవండి షీ నెవర్ ఆవిడ అలా కాదు అసలు క్వైట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అనమాట చాలా అండర్స్టాండింగ్గా ఉండేవారు చాలా సపోర్టివ్గా కూడా ఉండేవారు అండి అంటే కంప్లీట్గా నాన్నగారు ముందుకి బానిస అయిపోయారు కొన్ని రోజుల తరబడి అలాగే ఆయన ముందు పుచ్చుకునే వాళ్ళు అనేది బాగా వినిపించింది వినిపించింది అందులో అది నిజమేనా వాస్తవమేనా అంటే నాకు తెలిసి నేను చూసినంత వరకు అది మాత్రం కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే పుచ్చుకునేవారు కానీ ఇంతలాగ వేస్ట్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తాగడం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏదో ఆయన ఈ మధ్యన చాలా ఇన్పడి మాటలు ఏంటంటే చాలా ఆర్థికంగా ఏదో చితికిపోయారు ఇలా అలా ఇప్పుడు ఈ మధ్య అది కొంచెం సోషల్ ఎక్కువ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఎక్కువైంది అది కానీ బట్ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ ఓకే ఎందుకంటే ఫ్యాక్ట్ ఏంటో మాకు తెలుసు మాకు దగ్గర ఆత్మీయులకు తెలుసు లాస్ట్ వరకు మేము ఎలా ఉన్నాం నాన్నగారు ఎలా బతికారు అనేది అందరికీ తెలిసిన మాకు దగ్గర ఆత్మీయులకి దగ్గర వాళ్ళకి అందరికీ బాగా తెలుసు అండి సో వివర్ అంత దీని స్టేజ్లో మాత్రం లేరు ఆర్థికంగా వెల్ ఆఫ్ వెరీ వెల్ ఆఫ్ అండి వెరీ వెల్ ఆఫ్ కానీ దగ్గర వాళ్ళు దగ్గర బంధువులు వాళ్ళని నమ్మి బాగా మోసపోయారనేది ట్రూ అండి అది మాత్రం చాలా ట్రూ ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర బంధువులకే పవర్ ఆఫ్ అటర్ న్యూ ట్రాస్ ఇచ్చారండి సో దానివల్ల కొంచెం చాలా లాస్ట్ స్టేజెస్లో లాస్ట్లో ఉండేటప్పుడు చాలా బాధపడేవారు నమ్మి మోసపోయానని ఓకే చాలా బాధపడ్డాను బాధ బాధ ఆ బాధ మాత్రం ఉండేది ఆయనకి ఇప్పుడు ఆయన పిల్లలుగా మిమ్మల్ని ఎప్పుడన్నా అరే మా నా వారసులుగా వీళ్ళని సినిమా రంగానికి తీసుకురావాలని ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారు లేదండి అనుకోలేదు కానీ ఒక మాట చెప్పేవారు నా పిల్లలే నా నా ఆస్తి ఓకే ఎవరు అడిగినా కూడా ఏంటి ఇలాగా హరి అని అడిగేవారు కదా వీళ్ళందరూ నాకేంటి నా పిల్లలే నాకు ఆస్తి అని చెప్పేవారు అన్నయ్య అన్నయ్య కూడా కొన్ని రోజులు స్టార్టింగ్లో కొంచెం యాక్ట్ చేద్దామని నేను అనుకున్నాడు ట్రై చేశాడు కానీ నాన్నగారికి పెద్దగా ఇష్టం లేదండి ఓకే అంటే ఎందుకని అంటే తన తను ఇబ్బందులు పడ్డాడు కాబట్టి పిల్లలు ఇబ్బందులు పడకూడదు కాదు ఎందుకు మా జనరల్గా ఎందుకో సినిమా ఫీల్డ్లోకి రావడం ఆయనకి ఇష్టం లేదనమాట ఓకే అన్నయ్యని కూడా అని అన్నయ్యని కూడా చదువుకోవాలి మంచి ఉద్యోగం చేయాలని అలాగే తను లండన్లో జాబ్ చేసేవాడు అండి బ్రదర్ బ్రదర్ ఆ పోయినప్పుడు నాన్నగారు పోయినప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అక్కడ లండన్లోనే ఉన్నాడు సరే ఇంకా ఆయన పోయారనుకప్పుడు తెలిసిన వెంటనే వచ్చేసాడు అనమాట ఇండియా ఇంకా అప్పుడు అమ్మ నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది అమ్మ ఒక్కరే ఉన్నారు కదా అందుకని తను మళ్ళీ ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యి నాన్నగారు చూసిన సంబంధం నాన్నగారు చాలా ఇష్టపడి చేసిన సంబంధం అండి మీ వారు రాజుగారు అంటే నాన్నగారికి బాగా ఇష్టం అంట కదా పెళ్లికి ముందు నుంచే చాలా ఇష్టం అవునా ఆయన ఏం మాయ చేశారు రాజుగారు అంటే యాక్ట్ చేశారండి మా మావయ్య గారు తీసిన మూవీలోని అవునా రౌడీ పోలీస్ అని అప్పుడు షూటింగ్ జరుగుతుండేది అనమాట ఓకే బాలచంద్ర గారు రాధిక గారు చేశారు ఆ మూవీలో నాన్నగారిని తీసుకు యాక్చువల్గా మావయ్య గారు వచ్చి ఆయన తీసిన ఫస్ట్ మూవీ ఆడజన్మ అండి ఓకే నైన్టీన్ సెవెంటీలో తీశారు ఆడజన్మలో నాన్నగారు హీరో అనమాట నాన్నగారు జమున గారు ఇద్దరు సో అప్పటి నుంచి బాగా పరిచయం మావయ్య గారికి నాన్నగారికి ఓకే సో అలా తర్వాత 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 అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన ఈయన మీద గౌరవంతో అప్పుడు రౌడీ పోలీసు మూవీకి తీసుకున్నారనమాట తర్వాత తోడెల్లు కూడా చేశారు మా మావయ్య గారు మూవీ తీసినప్పుడు అప్పుడు చూ రోజు ఈయన చూసేవారంట ఎలా ఎవరు ముందు అడిగారు మా అమ్మాయిని చేసుకోమని మీ నాన్నగారు అడిగారా లేదంటే మీ అమ్మాయిని చేసుకుంటామని మ్యూచువల్గా మధ్యలో వాళ్ళు చెప్పారనట్టున్నారు ఓకే అంటే బంధువులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారు మీ పెళ్ళి ఎలా జరిగింది దాని విశేష పెళ్ళి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ మే ట్వంటీ నైన్త్ జరిగిందండి మ్యారేజ్ ఓకే అక్కడ చెన్నైలో అప్పుడే కొత్తగా విజయ శేష్ మహాల్ అని కట్టారనమాట విజయ స్టూడియో వాళ్ళు కళ్యాణ మండపం 
అక్కడే జరిగిందండి గ్రాండ్గా జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీలో అందరూ వచ్చారు ఆ రోజు చాలా ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ మెంబర్స్ వచ్చారండి మ్యారేజ్కి అయితే అంటే ఆర్టిస్ట్గా ఒక పీక్ స్టేజ్ చూసిన తర్వాత ఖాళీగా ఇంట్లో కూర్చోవాలంటే ఏ ఆర్టిస్ట్కైనా ఒక నరకం లాంటిది నిజంగా చెప్పాలి సో ఆయన రెండు ఫేసులు చూశారు కాబట్టి ఒకటండి ఆయన వచ్చి ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉండేవారు కాదండి లైక్ ఎప్పుడు ఇంట్లో ఎప్పుడు జనాలు ఉండేవారు వచ్చేవారు ఆయన మీట్ అవ్వడానికి చాలామంది వచ్చేవారు అండి మార్నింగ్ పొద్దున్న ఆయనకి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేకపోవడం అలవాటు ఓకే లేదు స్నానం చేసి టిఫిన్ అది తినేది ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ జనాలు వస్తూనే ఉండేవారు అండి ఖాళీ టైం ఉంటే మార్నింగ్ అయితే రెగ్యులర్గా హీ యూస్ టు రీడ్ పేపర్స్ చెన్నైలో ఉండేవాళ్ళం కదా హిందూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎవ్రీడే ఆ పేపర్ అయితే ఒక వన్ అవర్ చదివేవారు అండి ఆ తర్వాత నుంచి రెగ్యులర్గా వచ్చేవారు లేదంటే హీ యూస్ టు రీడ్ బుక్స్ అనమాట బాగా బుక్స్ చదివేవారు నాకు బాగా గుర్తెలాగంటే ఆయన ఒక పడకుర్చీ ఉండేది అనమాట అప్పట్లో ఆ పడకుర్చీలో కూర్చొని కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకుని ఒక రీడింగ్ గ్లాస్ పెట్టుకుని ఇలాగ బుక్ చూస్తే ఇలా చదువుకుంటూ ఉండేవారు అనమాట చూస్తేనే అంత అందంగా అంత ఇదిగా ఉండేది అదే బాగా గుర్తండి నాకు ఆయన విశేషాలు ఖాళీగా అంటూ ఉండి ఇప్పుడు ఇలాగ జరగలేదు అని బాధపడిపోవడం అటువంటివన్నీ ఎప్పుడు చూడలేదండి ఇలా నేను యాక్ట్ చేయలేకపోయాను ఎవరైనా ఇంకొకటి చాలామంది అనుకుంటారు ఈయనకి ఏది ఇలాగ వేషాలు లేక చిన్న చిన్న వేషాలు వచ్చేసేవారు సినిమాలో అలాగ అలాగ ఎప్పుడు ఉండదండి అసలు ఎవరిని వెళ్ళిగా అడగడం ఎవరైనా గౌరవార్థం పిలిస్తే కాదనుకుండా వెళ్ళి యాక్ట్ చేసి వచ్చేవారు కొంతమంది అప్పట్లో డైరెక్టర్స్ ఉండేవారు పేర్లు గుర్తులే సరిగ్గా కట్టా సుబ్బారావు గారు అని ఉండేవారు ఆయనకి నాన్నగారు అంటే చాలా గౌరవం అనమాట వాళ్ళు ఆయన అడుగు ఆయన అడిగేవారు ఆయన సినిమాలకి అలాగ చిరంజీవి గారి సినిమాలకు కూడా కొంత డైరెక్టర్స్ పేరు గుర్తులేదు కానీ అడిగేవారు గౌరవార్థం వెళ్ళి యాక్ట్ చేసి వచ్చేవారు అంతేనండి వాళ్ళు ఏదన్నా ఇది నాగులో యాక్ట్ చేసిన యాక్ట్ చేశారనుకుంటాను అలాగా అంతేగాని ఈయన వెళ్ళి ఇలా లేక అడగడం అదంతా ఏమి ఉండదండి రేడియో షోస్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవారు అండి రేడియో షోస్కి వెళ్ళేవారు ఆయనకి రేడియో షోస్ అంటే ఎందుకో చాలా ఇష్టం అంటే ఆయన యాక్చువల్గా స్టేజ్ నుంచి వచ్చిన ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్టే కాబట్టి కాలేజ్ డేస్లోనే ఆయన స్టేజ్ షోలు అన్ని యాక్చువల్గా ఆయన పైలట్ అవుదామని వచ్చారండి నేను విన్నాను పైలట్ చిన్నప్పుడు ప్లస్ అది ఇంటర్ వరకు చెన్నైలోనే చదివారు ఎందుకంటే తాతయ్య గారు ఇక్కడ ఉండేవారు అనమాట తర్వాత కాకినాడ వెళ్ళి పిఆర్ కాలేజీలో అక్కడ చేశారు బీఏ అక్కడ కూడా బాగా ఉండేవారు అండి అక్కడ డ్రామాస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సీనియర్స్ కూడా సినిమాల్లో వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నారు తర్వాత అక్కడ ఏంటి కాలేజీ ప్రెసిడెంట్గా కూడా అంతగా కనెక్ట్ చేయడం బాగా యాక్టివ్గా ఉండడం అన్నీ చేసి యాక్చువల్ ఢిల్లీలో కూడా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళడానికని వచ్చారు అనమాట అదే చెన్నై వచ్చారండి వచ్చేటప్పుడు చూసారంట ఎవరు అప్పుడు తాతయ్య గారికి అంజలి దేవి గారు అంటే బాగా తెలుసు అంజలి దేవి గారు కూడా బాగా తెలుసు ఫస్ట్ వాళ్ళు చూసారు వాళ్ళు తాలూకా లెవెల్లో చూసినట్టున్నారు ఈ లోపల ముక్కాముల్ గారు తీసుకున్నారండి అప్పట్లో హీరోయిన్లు అందరు చాలా క్లోజ్ గా ఇంటికి వస్తుండేవాళ్ళు వచ్చేవారు అండి అందరు వచ్చేవారు అండి వాళ్ళు ఏమన్నా విషయాలు ఏమన్నా షేర్ చేసుకునే వాళ్ళ ఇంట్లో మమ్మీతో కానీ మమ్మీతో బాగా క్లోజ్ గా ఉండే వాళ్ళతో అని చెప్పుకునేవారు ఇన్ఫాక్ట్ ఎస్ జానకి గారు కూడా మంచి ఫ్రెండ్ మా అమ్మ అందరికి అప్పట్లో బాగా అన్ని షేర్ చేసుకునేవారు హీరోయిన్స్ కూడా వచ్చి అన్ని బాగా మాట్లాడేవారు అండి అందరూ వాళ్ళ శారద గారి వాళ్ళకి కూడా బాగా ఇష్టం అమ్మగారు వాణిశ్రీ గారు కూడా నాన్నగారు అంటే బాగా ఇష్టం బాగా ఇష్టం అండి వాణిశ్రీ గారు అయితే ఆవిడ ఆవిడ నాతో చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఆవిడకి బిగినింగ్ స్టార్టింగ్ బిగినింగ్ అప్పుడు ముగ్గురు హీరోలు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఎల్విస్ ప్రెస్లే శశి కపూర్ తర్వాత నాన్నగారు అంటే చాలా అంత క్రేజ్ ఉండేది అంట ఆవిడకి అప్పుడు తర్వాత నేను నాన్నగారితో యాక్ట్ చేస్తానన్నప్పుడు అనుకోలేదమ్మా అంటే ఆవిడ బిగినింగ్ స్టేజెస్లోనే యాక్ట్ చేశారు కదా ఆవిడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సాంగ్ పాదుకా పట్టాభిషేకం అని 
ఒక సాంగ్ లో వీళ్ళిద్దరూ చేశారనమాట అప్పుడు మీట్ అయ్యారంట చాలా అభిమానం అని ఆవిడ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు తర్వాత వాళ్ళిద్దరిది సూపర్ హిట్ సాంగ్ ఒకటి ఉంది కదా చిట్టి చెల్లి మంచి కాంబినేషన్ సుఖ దుఃఖాలు చిట్టి చెల్లెలు మా ఇంటి కోడలు పద్మనాభం గారితో కూడా ఎక్కువ అనుబంధం సొంత బ్రదర్స్ కన్నా ఎక్కువ అభిమానంగా ఉండేవారండి పద్మనాభం గారు ఆయన కూడా చాలా ఇప్పుడు హరి హరి నూరారా పిలుస్తూ చాలా మా ఇంటికి కూడా రెగ్యులర్ గా మా అమ్మగారి వంట చేతి వంట అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఆయనకి సో ఎక్కువ వచ్చేవారు పద్మనాభం గారు అల్లు రామలింగయ్య గారు మన రాజ్బాబు గారు వీళ్ళందరూ కానీ ఎందుకు వచ్చిందమ్మా మరి నాన్నగారిని సొంత ఫ్యామిలీ చివరి స్టేజ్లో దూరంగా పెట్టింది అని ఒక రూమర్స్ బాగా స్ప్రెడ్ అయినాయి ఎందుకు అలా ఫ్యామిలీ సొంత ఫ్యామిలీ అంటే ఎవరు మేమే కదండి నేను అమ్మ అన్నయ్యే అంటే ఆయన బాగా మందుకు బానిస అయిన తర్వాత దూరంగా పెట్టారు ఫ్యామిలీ అని ఆ తర్వాతనే ఇంకా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నామండి ఆయన్ని వాస్తవం కాదు అది వాస్తవం కాదండి ఓకే ఇప్పుడంటే నాన్నగారు వచ్చి ఎయిటీ నైన్ లో కదండి పోయారు ఎయిటీ నైన్ స్టార్టింగ్ లో ఫిబ్రవరిలో అండి గుంటూరులో అమరావతి అని ఒక ప్లేస్ ఉంది అక్కడ ఒక స్వామీజీ ఉండేవారు ఆయన ఒకసారి నాన్నగారికి లెటర్ రాశారు ఇలాగ నాకు మీరు కళ్ళలో కనిపించారు మీకు ఆరోగ్యం బాగలేదని తెలిసింది మీరు ఇక్కడికి రావాలి మీకు మా ఆశ్రమానికి రావాలి మిమ్మల్ని అని చెప్పి లెటర్ రాశారు ఆయన పేరు తెలీదు అమరావతిలో ఆశ్రమం ఉందంటే ఆయన అంటే నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు అయితే రావాలంటే నాన్నగారు వెళ్ళారండి వెళ్ళి అక్కడ టూ మంత్స్ ఉన్నారు ఆశ్రమంలో ఉన్నారనమాట ఉండి తర్వాత అక్కడ నుంచి మాకు రెగ్యులర్గా లెటర్స్ రాసేవారు ఆ లెటర్ కూడా నా దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు నాన్నగారు రాసిన లెటర్ అమ్మకు రాసిన లెటర్ అది ఒకసారి మా ఆడియన్స్ చూపించాలి చూపిస్తాను నేను నా ఫోన్లో ఓకే ఆ తర్వాత మా తాతయ్య గారు పోయారండి నాన్నగారు వాళ్ళ ఫాదర్ ఫాదర్ ఓకే జూన్లో పోయారు సో అప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి తర్వాత కార్యక్రమాలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ మా దగ్గరికి అక్కడే ఉన్నారు వచ్చేసారు అదే అంత అదే ఆ టైంలో ఒక టూ మంత్స్ అక్కడ ఆయన దగ్గర ఉండి వచ్చారు అది దానివల్ల ఏదైనా అలా రూమర్ వచ్చి ఉంటుంది ఏమో అంతకన్నా ఇంకేం లేదండి మరి నాన్నగారు వద్దన్న ఫీల్డ్ లోకే మీ బ్రదరు ప్రొడ్యూసర్ గా ఎంటర్ అవటం అలా ఏం లేదండి అలా వద్దని ఏమీ అనలేదండి నాన్నగారికి ఏంటంటే కొంచెం చదువుకోవడం అది ఇష్టం బాగా చదువు అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట అంటే చదువుకోవాలని వారు అంటే చదువుకున్న తర్వాత తన అన్నయ్యది ఇష్టం ఏదైనా నో ప్రాబ్లం అన్నయ్య కూడా ఏంటంటే నాన్నగారు అంటే చాలా ఇద్దరు కూడా చాలా అనుబంధం వాళ్ళది వేరే డిఫరెంట్గా ఉండేదండి అన్నయ్యది నాన్నగారిది ఎటు వచ్చి ఏంటంటే పాపం తను ఆయన పోయేటప్పటికి తను లండన్లో ఉన్నాడు అన్నమాట అప్పుడు తను కూడా చిన్న వయసే కదండి అప్పుడు చాలా చాలా అప్సెట్ అయ్యాడు పాపం ఇప్పుడు మా ఇద్దరు మేమిద్దరం కంటే నాన్నగారికి ఎక్కువ ఎవరు కాదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాబు బేబీ మీ ఇద్దరు ఆ పేర్లే నోట్లో ఉండేవి ఎప్పుడు కూడా అనుబంధం ఆయనతో మీ మీకు అసలు ఎప్పుడు యాక్టింగ్ సైడ్ అసలు ఆలోచన లేదా లేదు నలుగురు చూస్తేనే భయం అంటే చిన్నప్పుడు జనరల్గా ఉంటుంది కదా కుతూహలం అనేది లేదండి ఒకే ఒకసారి ఏవిఎం స్టూడియో కానీ నాకు తెలిసి చిట్టి చెల్లుడు మూవీకో ఏదో అనుకుంటాను అప్పుడు నాకు నైన్ మంత్స్ లెవెన్ మంత్స్ ఫోటో ఉంది తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇలా ఫోటో తీయించారట కెమెరా చేత ఫోటో తీసుకుని ఇంటికి వచ్చేకి తర్వాత అది ఆ ఫోటో తర్వాత చూసుకుని ఇది యాక్ట్ చేసాను యాక్ట్ చేసాను అందరికీ చూపించేదాన్ని అదొకటే ఏవిఎం స్టూడియోలో తీసిన ఫోటో వచ్చినప్పుడు మీ వారు ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారు కదా సక్సెస్ఫుల్గా సినిమా రాజుగారు సినిమా వర్సన్ ప్రొడ్యూసర్ కదా తీశారు కదా మీ ఆ టైంలో మీకు ఎలా అనిపించేది ఆయన ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారే మనం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అనవసరంగా భయాలు ఏం లేవండి అలా ఎందుకంటే ఆయన ఇలాంటి మనిషి మళ్ళీ మనం ఇండస్ట్రీలో చూడడం చాలా తక్కువ వెరీ వెరీ జెంటిల్ మ్యాన్ అండి 
అసలు వీళ్ళు కూడా సేమ్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ కాబట్టి ఓకే ఎక్కడ ఎలాంటి భయం అనేది లేదండి ఇప్పుడు నాన్నగారికి రాజు గారికి ఇద్దరికి ఎవరు బెస్ట్ అంటే ఎవరు కొట్టేస్తారు ఇద్దరు బెస్ట్ అండి ఇద్దరు ఇద్దరు చెరో కన్ను అంటారు కదా అంతే మన ఇద్దరు పిల్లల్లో ఎవరు బెస్ట్ అంటారు అలాగే ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు సమానమేనండి నాన్నగారు ఎంత బాగా నన్ను చూసుకునేవారో అదే విధంగా రాజుగారు కూడా అలాగే సేమ్ అలాగే చూసుకుంటారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా వాళ్ళ మదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ వాళ్ళు కానీ అందరూ చాలా ప్రేమగా చాలా అభిమానంగా చూసుకుంటారు వాళ్ళు కూడా సో ఓన్ డాటర్ లాగే చూసుకునేవారండి మా మామగారు అయితే ఇంకా అసలు చెప్పక్కర్లేదు చాలా ఇదిగా చూసుకున్నారు అవును ఈ మధ్య హర్నాథ్ గారి వారసులు సినిమాల్లోకి వస్తున్నారని బాగా వినిపించింది హర్నాథ్ గారి వారసులు అంటే ఇప్పుడు నేను అన్నయ్య అండి అన్నయ్యకి ఇద్దరు పిల్లలు బాబు పాపని నాకు ఇద్దరు బాబు అండి అన్నయ్య గారి బాబు ఏమో తను చదువుకుని తను పెద్ద జాబ్లో ఉన్నాడండి బెంగళూరులో ఓకే ఇంజనీరింగ్ అంటే కంప్లీట్ చేస్తాను పాప బీబీఎం చేసిందండి తను జాబ్ చేస్తుంది ఓకే మా పిల్లలిద్దరు పెద్ద బాబు వచ్చి ఇంజనీరింగ్ చేసి యుఎస్లో ఎంబీఏ చేశాడు సో ఆ యుఎస్ బేస్డ్ కంపెనీలోనే హీస్ హోల్డింగ్ ఎ బిగ్ జాబ్ అనమాట చిన్న బాబు మటుకు వచ్చాడు ఫీల్డ్లోకి శ్రీరామ్ తను కూడా ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళ డాడీ తాతగారిది డాడీది వారసత్వం తీసుకుని తను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు చెప్పాలి అనుకుంటే మీకు సడన్ గా మైండ్ లో స్ట్రైక్ అయ్యే సినిమాలు గాని ఋషి ఫస్ట్ మూవీ ఇది సెకండ్ రిలీజ్ అయిన మూవీ అయినా కూడా దాంట్లో ఆయన టోటలీ హీస్ వెరీ రా అనమాట ఎక్కడ ఇది ఉండదు చాలా అసలు అలా న్యాచురల్ అంటే అలా న్యాచురల్గా ఆ ఋషిశ్రం కూడా ఇప్పుడు అప్పుడు ఎలా ఉండి కూడా అంటే ఇప్పుడు నేను చూసినప్పుడు నాకు అనిపించిన మూవీ చాలా రాగా ఉంటారు చాలా న్యాచురల్ యాక్టింగ్ ఉంటుందండి దాంట్లో అది ఒకటి చాలా ఇష్టం నాకు సీతారాం కళ్యాణం తర్వాత భీష్మలో కూడా ఆయన వేసిన కృష్ణుడు పాత్ర చాలా బాగుంటుందండి అంటే కృష్ణుడు అంటే ఇప్పుడు మరీ రామారావు గారు లాగా మెచ్యూరిటీ కాదు కానీ ఆ యంగ్ ఏజ్కి దానికి సరిపడా చాలా బాగా చేశారు అది తర్వాత ఇంకా లేత మనసులు నాది ఆడజన్మ నాది ఆడజన్మలో కూడా చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అండి మన అందులో నాకు నాది ఆడజన్లో ఒక ఫస్ట్ ఒక సాంగ్ వస్తుంది బంగారు బొమ్మ అని ఒక సాంగ్ టీజింగ్ సాంగ్ లాగా ఉంటుంది జిమ్న గారిది కాలేజ్ సాంగ్ ఆ సాంగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎన్నిసార్లనే ఏసి చూస్తాను ఎందుకంటే దాంట్లో మోస్ట్ యాక్టివ్గా డ్యాన్స్ కానీ ఇది కానీ చాలా బాగుంటుందండి ఆ సినిమాలో సాంగ్స్ అంతా కూడా చాలా బాగుంటాయి సో నా నాది అడజన్మ ఒకటి ఫేవరెట్ మూవీ అండి జమున గారికి నాన్న గారికి ఉన్న అనుబంధం మీద ఎన్నో రూమర్స్ వినిపించినాయి ఈవెన్ జమున గారు ఖండించిన తర్వాత కూడా ఆవిడ ఆమె చాలా ఓపెన్ గా చాలా సార్లు ఖండించారు ఆవిడ అయినా కూడా వస్తూనే ఉన్నాయి ఎందుకని ఇట్స్ ఇన్విటబుల్ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు చాలా మూవీస్ థర్టీ ఎయిట్ హిట్ పోయారు రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ మూవీ నుంచి మోర్ దెన్ థర్టీ ఎయిట్ మూవీస్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి యాక్ట్ చేశారు సో న్యాచురల్గా ఉంటుంది ఒక స్టేజ్లో అయితే జమున గారు కూడా చెప్పేవారు పాపం నాన్నగారు కొంచెం కెరీర్ జాగ్రత్తగా చూసుకో హరి అని చెప్పి అన్నగారు జమున గారు కూడా నా మ్యారేజ్ కూడా వచ్చారు బ్లెస్ చేశారు రీసెంట్గా నాన్నగారి పేరు మీద అందాల నటుడు బుక్ రిలీజ్ అయింది కదా సో ఆ బుక్ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు అంటే బుక్ గురించి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నాన్నగారికి వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అందులోని అందులో వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ ఫ్యాన్ డాక్టర్ కంపెల్ రవిచంద్రన్ గారు అండి ఆయన చాలా బాగా అర్థం చేసుకున్నారు నాన్నగారిని ఆయన మిగతా విషయాలు ఆయన జీవిత చరిత్రలు ఇవన్నీ కాకుండా ఆయన యాక్టింగ్ ఎలా చేశారు అలాగా ఆయనకి మనసుకి తోచింది ఆయన అంటే మో ఆయన జీవిత చరిత్ర అనేది సింపుల్ గా ఉంది ఆయన ఎంత నేచురల్ గా యాక్ట్ చేసేవారు సేమ్ నా ఫీలింగ్ కూడా అదే ఉన్నింది అనమాట అసలు డాక్టర్ నేను ఎలా ఫీల్ అయినా ఆయన యాక్షన్ చూస్తూ యాక్షన్ ఇలా ఉంది నేను ఇందులో ఇలా చేశారు ఇంత బాగా చేశారు అని నేను ఎలాగైతే ఫీల్ అయ్యాను నేను యాక్చువల్ నేను మా అన్నయ్య ఎలా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళము 
సేమ్ అదే విధంగా ఆయన కూడా అదే ఫీల్ అయ్యారు అనమాట అంటే ఆయన ఎక్కువ నాన్నగారిని ఆరాధించారు ఆయన క్యారెక్టర్స్ గురించి దాంట్లో విశ్లేషించారు అనమాట ఎందుకంటే ఎనీ క్యారెక్టర్లో ఆయన ఇప్పుడు హీరో అనే కాకుండా ఏ క్యారెక్టర్లో అయినా కూడా ఆయన అలాగా ఇమిడిపోయేవారు అనమాట సో ఆయన ఒక హీరోగా చేసిన క్యారెక్టర్స్ కన్నా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ అదర్ హీరోస్ తోటి ఎక్కువ చేసిన మల్టీ స్టార్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి రామారావు గారితో శోభన్ బాబు గారితోటి కృష్ణ గారితో కృష్ణరాజు గారి గారితోటి వాళ్ళతో ఎక్కువ చేసిన క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి సో అలాగా ఎందులో ఏమన్నా కూడా ఆయన ప్రత్యేకత ఆయనకు ఉండేది అనమాట యాక్టింగ్లో ఆయన ప్రజెన్స్లో కెరియర్ ఎండింగ్లో ఆయన సొంత సినిమా తీసి ఇంకా ఎక్కువ నష్టపోయారు కదా నష్టపోలేదండి నష్టం అనేది నష్టం కాదు తీసారు ఫస్ట్లో వచ్చి ఏంటంటే మొన్న కృష్ణ గారు చెప్పినట్టు ముందు తీసినప్పుడు సరోజాదేవి గారు వేశారండి కృష్ణ గారి పక్కన నాన్నగారి పక్కన జమున వేశారు కృష్ణ అప్పుడు కొంచెం ఒక టెన్ డేస్ షూటింగ్ అయిన తర్వాత ఆవిడ కొంచెం పెద్ద ఆవిడలా ఉన్నారని ఫీల్ అయ్యారనమాట కృష్ణ గారి కన్నా కొంచెం ఆవిడకి అందుకని మూవీ కొంచెం ఆగింది అనమాట ఆ టైంలో ఇంకా ఎందుకో సడన్గా అప్పుడు ఆగిపోయి టూ ఇయర్స్ ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ పద్మప్రియ గారిని పెట్టి మళ్ళీ అప్పుడు కంప్లీట్ చేశారండి అందరూ మోస్ట్లీ అందరూ ఆర్టిస్టులు కోఆపరేట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ముస్లిం ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారండి రంజాన్ అలీని కమ్ మహమ్మద్ కమ్రు కమ్రుద్దీన్ హైదరాబాద్లోనే ఉండేవారు వాళ్ళు వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేసి మూవీ కంప్లీట్ చేసి మూవీ కూడా బాగానే హిట్ అయింది ఎందుకంటే మంచి సాంగ్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ మా ఇంటి దేవతలోనే ఘంటసాల గారు పాడిన ఆఖరి పాట పాటలు కూడా దాంట్లోనే పాడారండి అంటే గజల్స్ పాడారనమాట కొన్ని గజల్స్ లాగా యాక్చువల్లీ ఇట్స్ హిందీ సినిమా కాజల్ అని ధర్మేంద్ర రాజ్ కపూర్ మీనా కుమారి యాక్ట్ చేశారండి దాన్ని తెలుగులో తీశారు ఇది సో సాంగ్స్ అన్నీ మంచి హిట్ అయినాయి ఇదే ఆ తర్వాత దాని జోలికి వెళ్ళలేదు మూవీస్ మనకి మనకి రావు కదా సో ఇప్పుడు నాన్నగారి జ్ఞాపకార్థం ఏమన్నా చేసే ఆలోచనలు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఎలా జ్ఞాపక అదే నేను అన్నయ్య కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నామండి కొంచెం అన్నయ్య ఆరోగ్య కుదు కుదుట పడిన తర్వాత ఆలోచించుకుని ఆయనకి అదే ఆయనకి ట్రిబ్యూట్గా ఏదైనా చేయాలని అయితే మాత్రం ఉందండి ఎందుకంటే మనవులు ఉన్నారు నలుగురు మనవులు ఉన్నారు సో అల్లుడు కొడుకు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి అందరం కలిసి ఆలోచించుకుని తప్పకుండా ఏదైనా చేయాలి అంటే ఇంతవరకు జస్ట్ నేను కూడా ఎందుకు వచ్చానంటే ఆల్వేస్ హర్నాథ్ గారు అంటే ఒక నెగిటివ్ దీని గురించే మాట్లాడతారండి ఎప్పుడైనా సరే ఆయనకు గుర్తొచ్చేది ఆయన తాగుతారనేది గుర్తొచ్చి వస్తుంది బట్ దానికి దానికన్నా మించి చాలా మంచి విషయాలు ఉన్నాయండి హీ యూస్ టు చాలా హీస్ ఎ వెరీ ఫ్రెండ్లీ నేచర్ మరి చాలామందికి సహాయం చేయడం కానీ అప్పుడంతా అంటండి నాకు రవిచంద్రన్ గారు చెప్పారు ఈ సహాయార్థం అందరికీ ఆర్టిస్టుల సహాయార్థం కానీ ఇవన్నీ డ్రామాలు వేసేవారు బలిపీఠం అనే డ్రామాని చాలాసార్లు వేసారంట చెన్నై వాణి మహల్లో అలాగంతా కోఆపరేట్ చేసి చాలామందికి సహాయపడి ప్లస్ అమ్మగారు చెప్పేవారు ఒక లిస్ట్ పెట్టుకునేవారు ఇప్పుడు లిస్ట్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైనా వచ్చి ఫస్ట్ చెక్ కానీ ఏదైనా ఇస్తే ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైనా ఇస్తే వాళ్ళందరినీ పిలిచి అంటే లైట్ బాయ్స్ దగ్గర నుంచి చాలామంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు కానీ వీళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదండి పిలిచి మొత్తం అందరికీ ముందు వాళ్ళ వాళ్ళ సమస్యలు ఏదో ఆరోగ్యం బాగోలేదని కూతురు మ్యారేజ్ ఇలా అయిందని స్కూల్ పిల్లలు స్కూల్ ఫీజులు కట్టాలని ఇవన్నీ గ్రీవెన్స్ ఉండేవి కదా మొత్తం అవన్నీ క్లియర్ చేసేవారు అంటే లిస్ట్ పెట్టుకుని ఎప్పుడు అలాంటి చాలా చేసేవారు దైవభక్తి ఎక్కువ అండి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ మీ తిరుపతికి వెళ్ళవచ్చు చెన్నై నుంచి లాంగ్ డ్రైవ్ మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళేవారు ఒకసారి తిరుపతికి ఒకసారి మహాబలిపురం మహాబలిపురం గుళ్ళు అన్నీ ఉన్నాయి కదా పాతవి సో మేము నలుగురం మా మా స్పెషల్ టైం అది అనమాట వెళ్తే ఒక వన్ మంత్ ఇలాగ వెళ్ళేవాళ్ళం వన్ మంత్ అలా వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట 
లాంగ్ డ్రైవ్స్ అంటే చాలా ఇష్టపడేవారు కార్స్ అంటే కార్లనే ఉండే కూడా ఇష్టం కదా బీగలు ఉండేది అండి అప్పుడు తెలుస్తుంది అది కార్ కలెక్షన్ బాగుండేదా ఉండేదండి బాగా ఇష్టం కార్లు అంటే బాగా ఇష్టం ఓకే కమింగ్ టు రాజుగారి ప్రాజెక్ట్స్ రాజుగారు చేసిన నిర్మించిన సినిమాల్లో మీకు బాగా నచ్చింది ఏది ఎందుకు రాజుగారు నిర్మించిన సినిమా తొలి ప్రేమ తొలి ప్రేమ తొలి ప్రేమ చాలా ఇష్టం అండి చిరుజల్లు కూడా చాలా మంచి మూవీ అండి దాంట్లో పాటలు కూడా చాలా బాగా చాలా మంచిది చాలా అంటే రాజుగారు బేసిక్గా ఏంటంటే అండి ఈ నెవర్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ ద వే అనమాట కమర్షియల్గా తీయాలి అని అలా ఉండదు ఆయనకి ఏది మంచి సినిమా అని తోస్తే ఇంకా గోదావరి మూవీ అయితే ఇంకా ఎన్నిసార్లు చూసామో అసలు లెక్కలేదండి అదేంటంటే అల్టిమేట్ గోదావరి దానికి అలా కొంచెం అలా డిఫరెంట్గా ఏదో తీయాలని తప్పన తప్పితే ఏంటంటే ఏ ఏ సినిమా మనం వచ్చిన వేలో తీయాలని అలా ఉండదు రాజుగారి మీకు చెప్తారా జనరల్గా సబ్జెక్ట్ ఇది అలా అని ఫస్ట్ చెప్తారండి చెప్తారా ఓకే ముందు చెప్తారా సో మీరు ఆమోద ముద్ర వేసిన తర్వాత ముందుకు వెళ్తారా లైఫ్ లేదు అలా ఏం లేదా ఆమోదం అంతా ఏం లేదండి చెప్తారు ఇలా ఉంది పద్మజ్య ఇలా జరుగుతుంది వాట్ ఆర్ హ్యాపీనింగ్ ఏంటని అవి చెప్తారు అనమాట ఓకే నా సైడ్ నుంచి ఎప్పుడు కోఆపరేషనే కానీ ఇది కాదు అని అలా చెప్పేది లేదు సేమ్ థింగ్ పిల్లలు కూడా అంతేనండి ఓకే పిల్లలిద్దరూ కూడా అలాగే ఇంకొకటి ఇప్పుడు అన్నయ్య అంటే ఇప్పుడు నాన్నగారు పోయిన తర్వాత అన్నయ్య ఆ పొజిషన్ తను తీసుకున్నాడు నా మీద ఎంత ఇది నాన్నగారు అయితే ఎంత ప్రేమగా పొజిటివ్గా ఉంటారో సేమ్ అది టిల్ టుడే ఎవ్రీడే విల్ బీ టాకింగ్ అట్లీస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ అనమాట అంత ప్రేమగానే ఉంటాడు అంత ఇది కూడా అని ఎలా మీ మీ బ్రదర్ శ్రీనివాస్ రాజు గారు జీవీజీ రాజు గారు ఎలా ఇద్దరు కృష్ణార్జున లాగానే ఉంటారా ఉంటారండి తప్పకుండా చాలా కోఆపరేటివ్గా ఉంటారు అంటే కొంచెం ఆ బ్రదర్ అయితే ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే తను కొంచెం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ అంటే ఫాస్ట్ డెసిషన్స్ అనమాట కానీ రాజుగారు మాత్రం చాలా నిదానం ఈజీ ఏంటంటే స్టెబిలైజేషన్ స్టెబిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట ఈయన ఇంకా నిదానంగా ఉంటారు దేనికి అటు ఇటు ఏది ఇది ఎవరు అనమాట చెప్తారు శ్రీను ఇలా కాదు ఇలాగా అని చెప్తే తను వింటాడు అలా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బాగా తెలుసు కదా ఇద్దరు కలిసి పెరిగినట్టే పెరిగారు ఆల్మోస్ట్ మ్యారేజ్ అయ్యి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది కదా చాలా బాగా ఇదిగా ఉంటారండి ఇప్పుడు ఏం నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తమిళ్ చేస్తున్నారండి రాజుగారు అది అయిన వెంటనే తెలుగులోకి నెక్స్ట్ మనం చిన్నబాబుని మెయిన్గా పెట్టి తీద్దామని అదే ప్లాన్ చేస్తున్నారు తొందరలో చెప్తాం మంచి న్యూస్ థ్యాంక్ యూ అండి మీ చేసే తమిళ సినిమా ఇటు కావాలి అలాగే చేయబోయే మీ బాబు నిర్మాతగా పెట్టి చేయబోయే సినిమా కూడా ఇటు కావాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోండి అర్నాథ్ గారి గురించి మా ఆడియన్స్కి తెలియని చాలా విశేషాలు అంటే ప్రాచుర్యంలో ఉన్నవి కరెక్ట్ కాదు అని వాస్తవాలు తెలియజేసినందుకు ఒకసారి మరొకసారి థ్యాంక్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ధన్యవాదాలండి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు అండి దసరా శుభాకాంక్షలు చూశారు కదా పద్మజ గారితో ఈ వారం మన స్పెషల్ ఎడిషన్ వచ్చే వారం మరో గెస్ట్తో మీ ముందుకు వస్తాను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ సైనింగ్ ఆఫ్